আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে যে সৃজনশীলটা এসেছিল সেটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো এখানে একটা পাইপ এ প্রান্ত এবং বি প্রান্ত এটা হচ্ছে পাইপ বাতাস দ্বারা পরিপূর্ণ এটা হচ্ছে লোহার পাইপ আচ্ছা যাই হোক একটা ফাঁপা নল এ প্রান্তে আঘাত করলে বি প্রান্তে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড ব্যবধানে দুইটি শব্দ শোনা যায় অর্থাৎ প্রথম শব্দ যখন শুনল দ্বিতীয় শব্দ তার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড পরে যায় এখানে শব্দ দুইটা মাধ্যমে যাবে একটা হচ্ছে বাতাস মাধ্যমে একটা লোহা মাধ্যমে আমরা জানি লোহা মাধ্যমে শব্দের বেগ অনেক বেশি হয় সুতরাং সেখানে শব্দ আগেই অনেক বেশি দূরত্ব অতিক্রম করবে কারণ যখন আমরা বলি বেগ ভি ইকুয়াল এস বাই টি অর্থাৎ বেগ যদি বেশি হয় দ্যাট মিন্স অতিক্রান্ত দূরত্বটা বেশি সময় বেশি হলে তো বেগটা কমে যাবে যদি বেগ কখনো বেশি দিকে দ্যাট মিন্স এখানে আসলে সময়ের স্মরণটা বেশি এর জন্য বেগটা বেশি হয় হোয়াট এভার ওকে বায়ুর তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে লোহা লোহা ও পানিতে শব্দের দ্রুতি যথাক্রমে এত যাই হোক এগুলো দেওয়া আছে কিছু উপাত্ত গ নম্বরে বলছে লোহার নলটির দৈর্ঘ্য কত এর দৈর্ঘ্য কত সেটা এখন আমরা কিভাবে বের করব এটা হচ্ছে প্রশ্ন ওকে তারা যে ইকুয়েশনটা লিখছে যে যে ব্যবধানটা যে ব্যবধান অর্থাৎ তোমার যে ব্যবধানে শব্দটা যাচ্ছে সেটাকে তারা এভাবে লিখছে যে দেখো টি এ এটা কি বায়ুর মধ্য দিয়ে শব্দ যাওয়ার সময় টি আই এটা হচ্ছে লোহার মধ্য দিয়ে শব্দ যাওয়ার সময় এটা ইকুয়াল হচ্ছে তোমার কত দেখাচ্ছে ব্যবধান জিরো এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেউ যদি এটাকে এভাবে লেখে টি আই মাইনাস টি এ ইকুয়াল জিরো প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা লিখব আমরা এটা ঠিক নাকি এটা ঠিক বাট এতটুকু আমরা জানি যে এই সংখ্যাটা সবসময় বড় হয় আর এই সংখ্যাটা সবসময় ছোট হয় বিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা তাই করি সাধারণত যে প্রথমে বড় সংখ্যা থাকে এটা ছোট সংখ্যা থাকে আমরা এখন কিভাবে বুঝব যে এটা বড় নাকি এটা বড় ওকে ইকুয়েশন দেখো এস ইকুয়াল ভি টি টি কী হবে টি ইকুয়াল এস বাই ভি রাইট দুই এই যে শব্দটা যাচ্ছে দুইটা শব্দই কিন্তু একই দূর উত্তর অতিক্রম করবে অর্থাৎ যখন এই পাশে কেউ কথা বলবে সেটা লোহার মধ্য দিয়েও যত দূরে যাবে বাতাসের মধ্য দিয়েও কিন্তু তত দূরেই যাবে অর্থাৎ দুইটার ক্ষেত্রেই স্মরণ সেম অতিক্রান্ত দূরত্ব সেম যদিও ডি লেখাটা বেটার স্মরণ সেম বাট বেগটা কি চেঞ্জ কারণ একটা লোহার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আর একটা বাতাসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সুতরাং বেগটা হয়ে গেছে চেঞ্জ এখন বেগ যদি বেশি হয় সময়টা কি হবে কমবে আর বেগ যদি কম হয় তাহলে সময়টা কি হবে বাড়বে তাহলে এখানে বড় সংখ্যা থাকতেছে রাইট এখন ভালো করে দেখো যে এটা হচ্ছে লোহার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আর এটা হচ্ছে বাতাসের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় এখন এই সময়টা কার ওপর ডিপেন্ড করছে বেগের ওপরে বেগ যদি বেশি হয় তাহলে সময়টা কমবে আর বেগ যদি কম হয় তাহলে সময়টা বাড়বে কার মধ্য দিয়ে বেগটা কম বাতাসের মধ্য দিয়ে বেগটা কম তাহলে টি এ মাইনাস টি আই হবে কারণ বেগ কম হলে সময়টা বাড়বে এই যে এটাই বড় সময় এটা ছোট সময় তার মানে এটা লেখা যাবে না রাইট ওকে এটা আমাদের সঠিক ইকুয়েশন এখন টি এ এটা কি বাতাসের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আচ্ছা এস সমান যদি ভি টি হয় তাহলে টি সমান টি সমান কি লেখা যাবে এস বাই ভি রাইট তার মানে এটাকে লিখতে পারি এস এ বাই ভি এ আর এটাকে লিখতে পারি এস আই বাই ভি আই ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এখন আমরা দেখলাম যে শব্দ যে যাচ্ছে ওই শব্দ কিন্তু একই দূরত্ব অতিক্রম করবে অর্থাৎ বাতাসের মধ্য দিয়েও যতটুকু যাচ্ছে লোহার মধ্য দিয়েও ততটুকুই যাচ্ছে সুতরাং এ আই লেখার কোনো দরকারই নেই এখন আমাদের কাজটা কি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই এসের মানটা বের করা এটাই তো আসলে এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত দূরত্ব তাই না তাহলে এখানে কী করবো তোমার এসটা নেবা কমন কমন এলো হবে ওয়ান বাই ভি এ মাইনাস ওয়ান বাই ভি আই ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট বাকিটুকু করার দায়িত্ব তোমাদের এবং এর অ্যান্সার হচ্ছে নাইনটি মিটার এতটুকু করো দেখো ঠিক আছে কি না এটা ছিল মূলত গনম্বরের সমাধান ঘ নম্বর দেখো এটা যদি বুঝে থাকো তাহলে ঘ নম্বর বোঝাটাও সহজ তারা বলছে লোহার নলটি পানি দ্বারা পূর্ণ করলে বি প্রান্তে দুটি শব্দ শোনা যাবে কি এর আগে ছিল বাতাস বাতাসের মধ্য দিয়ে শব্দের বেগ কত ছিল তিনশো সাতচল্লিশ এই এখন যে অঙ্কটা করলাম না এখানে কিন্তু বেগ লাগবে এখানে কিন্তু বেগ লাগবে আমি কিন্তু বেগ বসাই নাই এখানে এই যে নিচে ছিল না যে তোমার একটা একটা সম্ভব ছিল তোমার ভি এ আর একটা ছিল কি ভি আই এরকম ছিল না ভি এ কি বাতাসের মধ্য দিয়ে শব্দের বেগ আর ভি আই কি ছিল লোহার মধ্য দিয়ে 
শব্দের বেগ লোহার মধ্য দিয়ে শব্দের বেগ কিন্তু দেয়া আছে তোমার পাঁচ হাজার একশো তিরিশ বাট বাতাসের মধ্য দিয়ে শব্দের বেগ কিন্তু দেয়া নাই কি দেয়া আছে দেখো তো দেয়া আছে তাপমাত্রা এই তাপমাত্রা থেকে শব্দের বেগটা তোমাকে বের করে নিতে হবে কোন সূত্র ইউজ করতে হয় যেন ভি টু মাইন ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান সমান সরি সরি রুট ওভার টি টু মাইনে টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান এখান থেকে টি ওয়ান হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস জিরো প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি টি টু হচ্ছে থার্টি প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি ভি ওয়ান হচ্ছে থ্রি থার্টি টু মিটার পার সেকেন্ড এখন ভি টুর মানটা তোমরা বের করবে এবং এই জায়গায় এই মানটা বসবে এগুলো তোমরা পারো আশা করি ওই কারণ এত দূর যারা আসছো তারা এগুলো মানে তাপমাত্রা থেকে শব্দের বেগ বের করতে পারো না তারা নিশ্চয়ই সৃজনশীল দেখছো না এই জন্য বলি যে সিকোয়েন্সিয়াল ভিডিওগুলো তোমাদেরকে দেখতে হবে সিকোয়েন্সিয়াল ভিডিও না দেখলে আসলে খুব ভালো বুঝবা না এরপরেরটাই বলছে লোহার নলটি পানি দ্বারা পূর্ণ করলে বি প্রান্তে দুটি শব্দ শোনা যাবে কি না ভালো করে ভাবো যে যখন বাতাস ছিল তখন বেগ ছিল মাত্র তিনশো সাতচল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু যখন পানি দ্বারা পূর্ণ করা হচ্ছে তখন বেগ কত হচ্ছে চোদ্দোশো পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড তার মানে আগে এক সেকেন্ডে তিনশো সাতচল্লিশ মিটার গেলেও এখন যাচ্ছে এক সেকেন্ডে চোদ্দোশো পঞ্চাশ এখন কিন্তু সময় কম লাগবে কারণ এ সেট তো পরিবর্তন হয়নি আগে ওই দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রতি সেকেন্ডে তিনশো সাতচল্লিশ মিটার গেছে এখন যাচ্ছে চোদ্দোশো পঞ্চাশ মিটার রাইট এখন বলছে যে আলাদা করে শব্দ শুনতে পারবে কিনা এখন আলাদা করে শব্দ শোনার শর্তটা কি যে দুইটা শব্দের মধ্যবর্তী সময় যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের বেশি হয় তাহলেই শুধুমাত্র আলাদা করে শোনা যায় কারণ আমাদের মস্তিষ্ক একটা শব্দ জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড পর্যন্ত রেখে দেয় ওই জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের মধ্যে অন্য কোনো শব্দ আসলে সেটা কিন্তু শোনা যায় না তো আমরা দেখব যে লোহার মধ্য দিয়ে শব্দ যাচ্ছে এবং এখন তো আর বায়ুপূর্ণ নয় এখন পানিপূর্ণ ওই পানির মধ্য দিয়ে শব্দ যাচ্ছে এই দুইটার ব্যবধান কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের বেশি নাকি কম তার মানে আমরা আসলে আলটিমেটলি এটা বের করব যে টি ইকুয়াল ব্যবধান একবারের সূত্রটা লিখছি বুঝবো আশা করা যায় টি ডাব্লিউ ওয়াটার মাইনাস টি আই এবার ওয়াটারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এখন কথা হচ্ছে এটাকে এভাবে লিখবো নাকি টি আই মাইনাস টি ডাব্লিউ লিখব একই রকম যে ভি ইকুয়াল এস বাই যদি টি হয় তাহলে টি সমান কি হবে এস বাই ভি সরণ তো একই আছে বাট কি চেঞ্জ হয়ে গেছে বেগ এবার কি আছে পানি আছে আচ্ছা বেগ যদি বেশি হয় সময়টা কমবে আর বেগ যদি কম হয় সময়টা বাড়বে তাহলে বেগ কার কম বেগ হচ্ছে পানিতে কম তার মানে এটা কি হবে পানিরটা আগে বসবে আর লোহারটা তার পরে বসবে তার মানে আমাদের সূত্রটা ঠিক আছে এই যে আমরা এটার মান বের করব এটার মান বের করব এবং দুটো বেয়োগ করে দেবো এই ব্যবধান যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ানের চেয়ে বেশি আসে তাহলে প্রতিদিনই শুনতে পারবে জিরো পয়েন্ট ওয়ানের চেয়ে বেশি না হলে প্রতিদিনই শুনতে পারবে না তো এখান থেকে এখন আমরা কি করব টি ডাব্লিউকে কীভাবে লিখবো ঠিক আগের মতো করেই লিখবো রাইট যেহেতু আমাদের কী বের করতে হবে সময়টা বের করতে হবে এবং এই সময় তো আমাদের দেয়া নাই দেয়া থাকলে তো ডিরেক্টলি বেয়োগ করে দিতাম কিন্তু আমরা কি জানি আমরা কিন্তু অতিক্রান্ত দূরত্বটা জানি এবং কি জানি বেগ জানি তার মানে এই টিটাকে অতিক্রান্ত দূরত্ব আর বেগে কনভার্ট করতে হবে দ্যাট মিন্স এস ডাব্লিউ আর হচ্ছে ভি ডাব্লিউ মাইনাস মাইনাস এস আই ডিভাইডেড বাই ভি ভি আই এখন আমরা দেখলাম যে দুইটার অতিক্রান্ত দূরত্ব তো সেম সুতরাং এভাবে লেখার কোনো দরকার নেই এভাবে লিখলেই চলে এস কত এস কত আমরা গ নাম্বার থেকে বের করে আসছি নাইনটি আচ্ছা এসটাকে কমন নিয়ে নেই তাহলে দুইবার লিখতে হবে না আমাদের ওয়ান বাই ভি ডাব্লিউ মাইনাস ওয়ান বাই ভি আই এটা কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে নাইনটি থ্রি পয়েন্ট টু এইট ওয়ান বাই ভি ডাব্লিউ পানিতে শব্দের বেগ হচ্ছে চোদ্দোশো পঞ্চাশ আর ওটা হচ্ছে তোমার পাঁচ হাজার একশো তিরিশ দেখো এটা কত আসে এবং এর রেজাল্ট আসছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সিক্স এবং যেটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডেরও কম জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের অনেক কম সুতরাং আসলে আলাদা করে দুইটাই শব্দ শোনা যাবে না যদি এই সময়ের মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড ন্যূনতম জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড বা তার চেয়ে বেশি সময় নিত তাহলে আসলে শোনা যেত তো এই ছিল মূলত সিজনশীল আর তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যে সিজনশীলও যখন দেখবা তখন সিকোয়েন্সিয়ালি দেখবা ওকে বিশেষ করে এই প্লেলিস্টের দুই নাম্বার ভিডিওতে আমি এই প্রতিধানের সংক্রান্ত বিস্তারিত কথা বলেছি ভালো থাকে তোমরা সবাই দেখাবে পরবর্তী ভিডিওতে সালামু আলাইকুম